ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எங்க எல்லா எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதை சொன்னது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருஞான சம்பந்தர் வந்து திருவாசகத்துல சொல்லி இருந்தாரு இதோட அர்த்தம் என்னன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா தென்னாடுடைய சிவன் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தென் அப்படின்னா வந்து தமிழ்ல வந்து சவுத் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சதன் மோட் சதன் மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சவுத் அப்படிங்கறத வந்து தென் அப்படிங்கறதோட அர்த்தம் தென்னாடுடைய சிவனே அப்படின்னா வந்து சதன் கண்ட்ரியோட சிவனே அதாவது வந்து சவுத்துல இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரியோட சிவனே ஆனால் எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா நீதா வந்து உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ஆனா கடவுள் அப்படிங்கறது தான் வந்து இந்த வாசகத்தோட அர்த்தம் இதுக்கும் நம்ம பேச போற டாபிக்கும் என்னடா சம்மந்தம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலா தேடி போன விஷயம் எதையோ தான் தேடி போனேன் ஆனா கிடைச்சது ஏதோ ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருச்சு என்னது அப்படின்னு கேட்கறீங்களா நிறைய மர்மங்களா இருக்கு என்னடா தெளிவா பேசு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் தேடி போனது நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் பாண்டியர்களோட வரலாற்றை பத்தி சொல்லுன்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டப்போ ஒரு 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 கிங்டம் ஒரு டைனாஸ்டியோட வரலாற்றை பத்தி சொல்றப்போ வந்து நம்ம முதல் மன்னன் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தேடி போனப்போ சம்மந்தமே இல்லாம வந்து நான் விழுந்தது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு கடவுளா கும்பிட்டு இருக்க சிவனை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுவரைக்கும் கடவுளா பாத்துக்கிறத ஒருத்தரை வந்து அவரோட ரத்தம் தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளயும் இன்னைக்கு ஓடிட்டு இருக்கோ ஒரு தமிழனா இருந்தோம்னா பேசிக்கா வந்து மூதாதையரோட ரத்தம் தான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஓடிட்டு இருக்கு சோ அதே ரத்தம் தான் நமக்குள்ளயும் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் ரொம்ப புல்லறிக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுதான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நான் ஆரம்பிக்கிறது வந்து இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது நாலு விஷயம் பார்க்க போறோம் பாண்டியர்களை பத்தி பேசிக்கா நம்ம பார்க்க போறோம் நினைச்சோம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிறைய விஷயம் இருக்கு அதுல முதல் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம பேசுற இந்த மொழியை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரெண்டாவது தமிழர்களை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்மளோட மூதாதையர்கள் நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருந்திருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மூணாவது தமிழ் நாடை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த நிலம் நம்மளோட நிலம் இருக்குல்ல இந்த நிலம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ட் நாலாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு கடவுளா பார்த்துட்டு இருக்க ஆண்டவனா பார்த்துட்டு இருக்க சிவன் நம்மளோட தாத்தாவா நம்மளோட வெறுமன கையாலே கடிச்சு சாப்பிட்டு இருந்த ஒரு மாமிச காட்டு மிராண்டி கூட்டத்தில் இருந்து 
அந்த கால அந்த மாதிரி வந்து யூரோப்பியன்ஸும் அந்த மாதிரி வந்து ஆப்பிரிக்கன்ஸும் சுத்தி இருந்த ஒரு காலகட்டத்துல வந்து தமிழர்கள் அந்த காலத்திலே வந்து இங்க இந்த மூணு மன்னர்கள் இருந்திருக்காங்கிறது வந்து நம்பிக்கையா நிறைய பேர் இப்ப வந்து வாய் வார்த்தையினால சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுக்கான டாக்குமெண்டர் ப்ரூஃப் பெருசா இல்லைனாலும் ஒரிஷா பாலு மாதிரி ரிசர்ச்சர் சொல்ற விஷயங்கள் அவங்களா வந்து பர்சனல் எஃபர்ட் போட்டு ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஃபண்ட் பெருசா கொடுக்கலங்கிறதுனால இண்டிபெண்டா பண்ற நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காட்டி மிராண்டிகளா உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருந்த இருப்பமே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்காவே வந்து நிறைய மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க இந்த மூணு மன்னர்கள் <laughs> பாண்டியர்கள் ஆதி சேரர்கள் ஆதி சோழர்கள் எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அகைன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு தியரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெமூரியா காண்டினென்ட் குமரி கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இவங்க எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கதா சொல்றாங்க இந்த குமரி கண்டம் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு கீழே இருந்து இப்போ மாடர்ன் டே ஆஸ்திரேலியா மாடர்ன் டே மேடகாஸ்கர் ஆப்பிரிக்கா இருக்கு கரெக்டா இவ்வளவு பெரிய ட்ராங்கல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கடலுக்கு அடியில இப்ப இருக்கிற நிலம் வந்து மேல இருந்திருந்து இந்த இடம் ஃபுல்லா வந்து நிலமா இருந்திருந்தா ஒரு மிகப்பெரிய நிலம் இருக்கும் கரெக்டா இந்த நிலத்துல வந்து இன்னைக்கு நம்ம எல்லாமே வந்து கோவிலுக்கு போறப்ப வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் பார்ப்போம் யாழி அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் சிவன்ங்க நம்ம இந்த சிவனை தான் வந்து நம்ம லேட்டர் பீரியட கடவுளா மாத்துனோமா தெரியல பட் இந்த சிவனோட சில அறிகுறிகள் நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற கவிதைகள் கவி கட்டுரைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து சிவனை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பித்தா பிறை சூடி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து சிவனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கே தவிர ஆனா அதிகமா ரெப்ரசென்ட் பண்றது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுடுகாட்டுல இருக்கிற நீ நீ வந்து ஒரு புலித்தோல் சுத்திட்டு இருக்க போட்டுட்டு சுத்திட்டு இருக்க எவ்வளவோ ஆடம்பரம் உனக்கு இருந்தோ அது எதையுமே எடுத்துக்காம ரொம்பவே டவுன் டு அர்த்தா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிகரை வந்து இங்க காமிப்பாங்க இந்த ஃபிகரை வந்து நம்ம வேற எங்க பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஹரப்பன் மொஹாஞ்சதாரோ சிவிலைசேஷன் அதாவது அப்படியே நார்த் ஆஃப் இந்தியா போகிறேன் இப்போ மாடர்ன் டே பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து பயங்கரமாக செலவு பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க பசுபதி நாட் சீல் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது எடுத்து பார்த்தாங்க ஸோ அதை வருஷம் சொன்னாங்க சிவன் வந்து அங்கே ஹரப்பன் மொஹாஞ்சதாரோ சிவிலைசேஷன்ல ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கும்பிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அந்த பசுபதி நாத் அப்படிங்கிற வார்த்தையே வந்து நீங்கள் பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல பசுபதி அப்படிங்கிறதோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸோட கடவுள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அனிமல்ஸோட கிரேசர் அதாவது வந்து ஒரு மாடி மேய்க்கிற கடவுள் அப்படிங்கிறது வந்து பசுபதி அப்படிங்கறதோட அர்த்தம் மாடுகளோட கடவுள் மாடு மட்டும் இல்ல அனிமல்ஸோட பேசிக்கான கடவுள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப அந்த பசுவை வந்து நம்ம இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வருவோம் இந்த பசு அப்படிங்கறதோட தமிழ் அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து மாடு அப்படிங்கறதா வந்து பேசிக்கா சொல்லுவோம் ஒரு மாடு ஒரு ஒரு நல்ல பீமேல் மாடை வந்து நம்ம பசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ சிவன் வந்து இருக்கிறது யார் கூட அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து நந்தி தேவர் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க கூட தான் இருப்பாங்க பாண்டியர்களோட ஒரு அர்த்தம் வந்து நான் வந்து மலை நாடு அப்படின்னு சொன்னேன் பாண்டி அப்படிங்கறதோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா காலை அப்படின்னு தமிழ் அர்த்தம் காளை உள்ளவங்களை வந்து காளை அதிகமா கும்பிடுறவங்களை வந்து இல்ல காளை வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு காளை அப்படின்னா வந்து புலக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஆக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அந்த காளை அதிகமா இருக்கவங்களை வந்து நம்ம வந்து பாண்டியர்கள் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க அது பாண்டி அப்படிங்கறது கூட இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காளை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த காலையவும் நீங்க அந்த பசுபத்தியில இருக்கிற அந்த சிவன் கிட்ட இருக்கிற அந்த பசுவையும் நீங்க லிங்க் பண்ணீங்கனாலும் இப்போ நீங்க ஒரு கோவிலுக்குள்ள போனீங்கன்னா கூட சிவனை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து நந்தி தேவரை தான் தாண்டி போகணும் சோ நந்தி அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அகேன் ஒரு காலை தான் சோ அந்த காலை கூட வந்து இங்க இருந்து கொண்டு போய் அங்க கொண்டு போயிருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்கு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்ல கும்பிட்ட ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு தமிழனா நீங்க எந்த ஒரு கடவுளோட ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னாலும் ரெண்டு கேள்வி மனசுக்குள்ள எழும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது கடவுள் மனிதனா அவதரிச்சிருக்காரா இல்ல மனிதன் கடவுளா மாற்றப்பட்டிருக்கானா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அந்த கேள்வி வந்து ஒவ்வொருத்தங்களோட பர்சனல் பிலீஃப் எப்படி இருக்கோ அவங்க
ஆண்ட மன்னன் அதாவது ரூல் பண்ண ஒரு கிங்க வந்து ஆண்டவான்னு சொல்றது வந்து ஒரு சிவன் ஆல்ரெடி ரூல் பண்ண ஒரு மன்னனை வந்து ஆண்டவா அப்படின்னுங்கிறதாவும் ஒரு கிங் கோவிலுக்கு தான் சிவனை போய் பார்ப்போம் கரெக்டா அந்த கோ அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மன்னன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீடு அப்படின்னு அர்த்தம் கோயில் அப்படின்னா ஆக்சுவலா அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மன்னனோட வீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க சிவனை போய் கோவில பாக்குறப்ப சிவன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் இருந்த ஒரு வீட்டை போய் நீங்க பாக்குறீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள மன்னனை போய் பாக்குறீங்க அப்படிங்கறது தான் வந்து பேசிக்கான ஐடியா சோ இந்த சிவன் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு இப்படி ஒரு நிறைய மன்னர்கள் இருந்திருப்பாங்க நிறைய இடத்துல சேரர்களுக்கும் தான் முதல் மன்னர் இருந்திருப்பாங்க சோழர்களுக்கும் தான் பெரிய மன்னர்கள் இருந்திருப்பாங்க இந்த சிவன் ஏன் அவ்வளவு பெருசா பேமஸ் ஆனாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இங்க எப்படி பசுபதி இங்க வந்து சிவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி எப்படி பெருசா இருக்கோ இங்க மட்டும் இல்லாம சிவன் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஒரு மாடு மேய்க்கிற கடவுள்ல வந்து இங்க மட்டும் இல்லாம ஒரு மிகப்பெரிய கடவுள வந்து ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்ல பாத்துட்டு இருந்திருக்காங்க நீங்க கிரீக் மித்தாலஜி நான் சொல்றேன் இந்தியாவே தண்ணி நான் போயிட்டேன் யூரோப்க்கு போயிட்டேன் கிரீக் மித்தாலஜி பாத்தீங்கன்னா ஜியூஸ் மாதிரி கடவுளுக்கும் வந்து சிவனுக்கும் வந்து நிறைய ஒற்றுமை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஹிமாலயாஸ்ல இருக்கிற நேபாள் அந்த மாதிரி டிபட் இந்த மாதிரி ரீஜன்ல வந்து அவங்க கும்பிட்டு இருந்த ஒரு ட்ரைபல் லீடர் அவங்க கும்பிட்டு இருந்த அந்த மலை பகுதியில பணியில இருக்கிற ஒரு கடவுள் வந்து கடவுள் அப்படிங்கறத விட அந்த பணியில இருக்கிற மக்களோட ஒரு தலைவரா இருந்தவரும் வந்து இந்த மாதிரி சிவனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொண்டவங்களா இருக்காங்க சோ லேட்டர் பீரியட்ல மேபி என்ன நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிவன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை வந்து லேட்டரா ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்க அவங்களோட தலைவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு மனிதனா கடவுளா மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் இந்த கடவுள் மனிதனா ஒவ்வொரு இடத்துல அவதரிச்சிருக்கலாம் அது பாக்குறவங்களோட கண்ணோட்டத்தை பொறுத்து இது இப்படிதான் இருந்திருக்குங்கிறது தோணுச்சு பட் நான் இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கடவுள் இல்லங்கிறதுலாம் ரெண்டாவது பிரச்சனை பட் உண்மையிலே சிவன் வந்து நம்ம ஏலியனாலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிவன் வந்து யாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பிகாஸ் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் எப்படி இருந்தாருங்கிறத நம்ம யாரும் போய் பார்க்கல வைக்க ஒன்லி ஸ்பெக்குலேட் கரெக்டா ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து இதுதான் உண்மை நம்ம ஒரே இடத்துல நம்பிட்டு இருக்க கூடாது எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பட் இந்த ஆங்கிள்ல பாக்குறப்போ சிவன் அப்படிங்கிறவர் வந்து கடவுளா கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து பாக்குறத விட நம்மளோட மூதாதையரா நம்மளோட தாத்தாவா நம்மளோட பாட்டனான்னு பாக்குறப்ப வந்து அவரோட ரத்தம் தான் நமக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கான ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் உருவாக ஆரம்பிக்குது அந்த ரத்தம் நமக்குள்ள ஓடிச்சுனா நம்ம எவ்வளவு பிளஸ்ட் அப்படிங்கறத யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் சோ இதுதான் அவங்க கிட்ட சொல்லு நினைச்சேன் அது போக இந்த சிவன் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஷ்டமா சித்திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஷ்டமா சித்தியா இருக்கட்டும் சிலம்பமா இருக்கட்டும் தமிழா இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் வந்து முதல் சித்தராவும் சிவனை தான் பாக்குறாங்க ஒரு மன்னன் ரொம்பவே டவுன் டு அர்த்தா இருந்த ஒரு மன்னன் வந்து முதல் சித்தராவும் இருந்திருக்காங்க இவர் நிறைய விஷயங்களை வந்து தமிழர்கள் அப்படிங்கறத விட வந்து மக்களுக்கு நிறைய சொல்லி தந்திருக்காங்க அப்போ இருந்த ஒரே மக்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழர்கள் தான் இருந்திருக்காங்க அவர் சொல்லி தந்த நிறைய விஷயங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா யோகா சிலம்பம் நோக்கு வர்மம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லி தந்திருக்காங்க இவர் சொல்லி தந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து யாருக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா அங்க முதல் சித்தர் யாரு அதுக்கு அடுத்த சித்தர் யாரு அகத்தியர் கிட்ட சொல்லிருக்காரு இதுதான் வந்து சிவன் வந்து எல்லாருமே வந்து அகத்தியர் கிட்ட சொல்லிருக்காங்க சொல்றாங்க சிவன் பர்சனலா ரிசர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை வந்து அகத்தியர் கிட்ட லேட்டரா சொல்லிருக்காங்க ஆனா அந்த சிவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிஸ்டரி இது வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பர்சன் அப்படிங்கிறதுனால இவர் எங்க பிறந்தாருங்கிறது தெரியல இவர் இறந்தாருங்கிறது தெரியல இவர் உருவாயிட்டாரா அப்படிங்கிறது தெரியல இவர் எங்க இருந்து வந்தாருங்கிற எந்த டாக்குமெண்ட்ஸுமே கிடையாது ஆனா இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தங்களோட பர்சனல் ரிசர்ச்ல இருந்து கிடைச்ச டேட்டாவா மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் இந்த சிவனுக்கு அடுத்து பிறந்தது வந்து ஒரு முருகன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு அவரு ஒரு ட்ரை என்ன கிடையாது <laughs> அந்த அஷ்டமா சித்தில அவங்க சொல்லி தந்த விஷயங்கள் எந்தெந்த சித்தர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அகத்தியர் இருந்திருக்காரு திருமூலர் இருந்திருக்காரு போகர் இருந்திருக்காரு கொங்கனார் இருந்திருக்காரு தேரையார் கோரக்கர் கருவாரர் எடைக்காடர் சட்டமுனி சுந்தரனார் ராமதேவர் பாம்பாட்டி மச்சமுனி குடம்பை அழுகானி சித்தர் அகப்பை சித்தர் நந்திதேவர் காகபா சுந்தர் அப்படின்னு சொல
பதினெட்டு சித்தர்கள் கிட்ட அவங்க தமிழை பத்தியும் இந்த சிவன் சொல்லி தந்த டீடைல்ஸ் வந்து அகத்தியர் கிட்ட சொல்லி அகத்தியர் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சித்தர்கள் கிட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அப்படி வளர்ந்த ஒரு சொசைட்டி தான் இந்த தமிழ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பாண்டியர்களோட முதல் கிங் சிவனா இருப்பாரா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நீங்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து ஒரு அனதர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சிவன் அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதில் பத்தினா உங்களோட தாட்ஸ் என்னங்கிறதையும் கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது டாபிக் நான் பேசணும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் பர்ஸ்னா நீங்க எந்த சோஷியல் மீடியா நான் ஃபாலோ பண்ண நினைச்சிருந்தாங்கனாலும் எந்த சோஷியல் மீடியா நான் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கு லிங்க் வந்து கமெண்ட்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ உங்களோட ஐடியா என்ன இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இருக்குங்கிறத நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்கிட்ட சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் சியூ நெக்ஸ்ட